Đức Anh xin kính chào tất cả các quý Phật tử và tất cả các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình lắng nghe những giải đáp thắc mắc của cô Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tư Lục Hòa. Con xin kính chào cô ạ và con cảm ơn cô đã đến với chương trình ạ. À, con thưa cô thì đến với câu hỏi lần này thì là một tâm sự khá là dài của một bạn đang gặp phải cái vấn đề đó là bị lừa trong chuyện tình cảm và cái người mà bạn ấy uh, đang đang đi lừa bạn ấy ạ thì trên danh nghĩa là một người phật tử và nghĩ rằng đây cũng là một câu hỏi cũng rất là hay và có thể là bài học cho rất là nhiều người Thế nên là con xin phép sẽ đọc luôn câu hỏi thì câu hỏi này của bạn khá là dài con kính chào cô con sinh năm 1984 chưa có gia đình và bạn trai con sinh năm 1981 có một lần vợ cả hai chúng con đều là phật tử và chúng con yêu nhau được một năm rưỡi Thời gian chúng con yêu nhau cũng gặp rắc rối nhiều Chia tay đến hai lần Lần đầu Con chia tay vì con phát hiện anh ấy nói dối con là đã ly hôn vợ Nhưng thực tế là mới ly thân Hơn hai tháng sau Anh hoàn tất thủ tục ly hôn thì chúng con quay lại Vì việc gia đình riêng của anh ấy có nhiều vấn đề Nên chúng con không công khai tình cảm nhiều Mà chỉ có gia đình con và bạn bè thân thiết biết Khi chia tay anh ấy gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế nên hay hỏi vay tiền con. Con là người đã chia sẻ với anh, chúng con luôn bên nhau, động viên nhau, cùng vượt qua rồi cùng hứa hẹn về tương lai. Do chúng con xác định cuối năm nay cưới và có con nên đã đi quá giới hạn rất nhiều lần. Vợ đầu của anh ấy không có con. Nhưng 6 tháng gần đây anh ấy đi làm Sài Gòn và Hà Nội liên tục và thông qua một số thông tin con biết anh ấy... Ngoài yêu con, còn yêu một bạn nữ sinh năm 1988 ở trong đó Con đã cho anh ấy cơ hội để thú nhận Rồi con quyết định chia tay Nhưng anh ấy vẫn một mực khẳng định không có người khác ở bên ngoài Tháng 8 vừa qua, anh ấy ở trong Sài Gòn mà không về Hà Nội Do nóng giận nên con đã nói cho bạn gái kia biết là anh ấy đang bắt cá hai tay Con hiện tại đang là người yêu ở Hà Nội của anh ấy Con nói với mục đích chỉ để bạn cho bạn gái biết sự thật với anh ấy vì bạn nữ ấy cũng là vật tử, nhìn hiền lành như con Và bảo bạn ấy nếu đủ bao dung yêu thương thì hãy ở bên anh ấy Còn con sẽ rút lui Nhưng không ngờ anh ấy lại bảo với bạn nữ ấy là con đặt điều cho anh ấy Và đang phá đám hạnh phúc của họ Và điều làm con đau lòng nhất là anh ấy phủ nhận tất cả những gì đã làm với con Con nói con là người đeo bám anh ấy Con là người lăng nhăng phá đám anh ấy Con không phải là người yêu Giữa chúng con chưa có chuyện gì xảy ra Và bảo con không ăn được thì đạp đổ Trong khi chỉ trước đó một ngày thôi Hai chúng con vẫn còn nhắn tin Gọi ra lâu cho nhau Và nói những lời yêu thương Chia sẻ với nhau về công việc Vì chúng con có thói quen ngày nào cũng nói chuyện với nhau Chỉ vì con và anh ấy không hợp tuổi Mà anh ấy bất chấp từ bỏ Phủ nhận tất cả những gì đã có với con Làm tổn thương trái tim con Trà đạp lên nhân phẩm cho của con Để chứng minh tình yêu của anh ấy dành cho bạn gái kia và để có được bạn gái kia giờ đây lòng tin của con đang sụp đổ con không nghĩ một Phật tử đã sinh hoạt đến hơn 10 năm ở trong Sài Gòn luôn tham gia các hoạt động Phật sự luôn hướng dẫn các em trong các khóa tu một người con Phật lại có những hành động lời nói cư xử xúc phạm bạn gái đã hết lòng yêu thương anh ấy và ở bên cạnh anh ấy trong những lúc khó khăn nhất và đến bây giờ anh ấy vẫn chưa có một lời thú nhận và xin lỗi con giờ lòng con quá bất an Trái tim con như muốn vỡ vụn vì tình yêu, lòng tin đặt nhầm người. Con nói cho bạn gái kia sự thật, con có sai không ạ? Con nên thực tập và tha thứ cho anh ấy như thế nào ạ? Con kính mong cô giúp đỡ con, con cảm ơn cô. Vâng và thật là một tâm sự rất là dài. Và bản thân con khi mà đọc những cái tâm sự này, con cũng có một phần nào đấy cũng cảm thông cho bạn gái này. Và con cũng rất là khúc mắc. Vậy với câu hỏi này thì rất mong cô trả lời cho bạn gái đó sẽ xem là sẽ xử lý như thế nào ạ? À, kính thưa à, quý đạo hữu cùng các bạn đang theo dõi chương trình khi có người ở ngoài ngoài Phật pháp không hiểu về nhân quả người ta có những cái hành động bất thiện thì mình có một lý giải về tình thương đó là những người vô minh không hiểu về nhân quả không biết tự thương mình cho nên là họ làm các cái việc bất thiện đó Vì họ không biết cho nên mình phải thương họ thôi Tức là khi chúng ta lý giải cho những người ngoài Ngoài Phật Pháp thì chúng ta rất là dễ lý giải 
Thế nhưng mà có người ở trong Phật Pháp Cũng được học giáo lý nhân quả rồi Và cái cao hơn nữa Đó là họ với mình Cùng gọi Đức Phật là cha này Khi họ có những hành động như vậy Mình không phải là mình giận họ Nhưng mà mình cũng cảm thấy có một cái gì đó Họ là người vào trong giáo pháp của Phật Có những cái việc làm không đúng với đạo đức Khiến cho mình cảm thấy như là Có cái gì đó với Đức Phật Mình mình thấy cái tâm của mình nó không được được thoải mái Cũng giống như là ở trong gia đình nhà mình ấy, Thì có một người em mình Anh mình, chị mình Bất kính với bố mẹ Lòng mình cũng rất là buồn Tuy rằng thương em, thương anh chị mình Nhưng cũng rất là buồn Bởi vì là Chúng ta đã gọi Phật là cha rồi Thì chúng ta phải làm cái việc gì đó Đừng làm cho gia đình mình Gia đình Phật tử mình Bị hổ danh Cái đấy là cái mà tâm cô 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 nghĩ như vậy Giận thì không giận Bởi vì là có bao giờ một người trong gia đình Mà lại thù ghét và muốn cho anh em mình phải khổ đau đâu Tuy rằng cũng có trường hợp anh em tương tàn Nhưng mà chúng ta là người đại tử Phật chân chính Thì chúng ta không như vậy Thế thì cái tình cảm của bạn Cô hiểu ở chỗ là không phải là bạn bị thất vọng Bởi vì một cái cái, cái cái việc mà anh bạn kia là người phụ tình, bạc nghĩa, cháo trở Mà lại còn thêm một nỗi buồn nữa Đó là nỗi buồn của người con Phật Cho nên bạn có hai cái nỗi buồn đó Và bạn cũng dùng cái tình cảm của người con Phật là Làm cách nào có thể tha thứ cho anh ấy Và bạn cũng chăn trở rằng Bạn nói cho bạn gái kia có phải là đúng không? Thì cái việc bạn nói cho bạn gái kia thì hoàn toàn là đúng Thứ nhất là để cho người ác Để cho người ác Người ta có thể dừng việc ác Và cái người khác có cơ hội để mà tìm hiểu hơn Để mà, 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 mà xem xét một cách nó kỹ lưỡng hơn Ví dụ như là cái bạn gái mới của cái anh này Nghe thấy như vậy, biết tất cả sự việc như vậy Mình tâm sự hết Hoặc có thể gửi tin cái Những cái tin nhắn mà hai người gửi cho yeah. nhau Cho cái bạn gái kia xem Thì cái bạn gái này có thể từ đó Mà thấy được cái bộ mặt của anh này Và từ bỏ đi Để cho Cho cuộc đời của mình đỡ khổ Và có thể hơn nữa Là mình có thể nói cho nhiều người biết Để cho cái anh này Đừng mượn cái danh Phật tử Để mà làm các việc xấu xa Còn mang danh Phật tử làm việc xấu xa Thì nhiều đời nhiều kiếp Không thể nào mà vào trong giáo pháp của Phật Mà có thể thực hành các pháp giải thoát được đâu Mà đến một cái kiếp lâu xa nào đấy Mà được vào trong giáo pháp của Phật Thì tu hành cũng rất là chật vật vì luôn luôn trong đầu mình bị hiện lên những cái hình ảnh bất kính đối với lại Tam Bảo, bất kính đối với Phật. Đôi khi nghe Pháp, vừa nghe cái câu Phật dạy là, ví dụ cô chỉ nói có những người cũng nói cô, ví dụ Phật dạy với đọc xong cái câu là à, à, bỏ ác, hành thiện, thì trong đầu nó lại ra một cái câu chửi. Ví dụ có những cái người người ta ra câu chửi, câu chửi rất bậy để ngược lại cái vấn đề đó đấy tức là nó có những cái vọng tưởng nó khởi lên liên tục nó chen ngang làm cho mình rất là khó tu tập rất là khổ thế thì đây là đâu chính là cái nguyên nhân đã từng vào trong giáo pháp của Phật làm việc bất thiện không đúng mượn danh người Phật tử để cho người khác tin tưởng mình để mình làm các cái việc làm cho người khác bị khổ đau mượn danh người Phật tử làm các cái việc bất chính để mang lợi về cho mình thì thực sự các thầy đi tu các thầy cũng
cũng cũng dậy ăn một hạt gạo của đàn na tiến thí nặng như núi tu di bởi vì sao bởi vì là người tu hành thì phải đoạn trừ tham sân si mới có thể mang phước lành này hồi hướng cho người ta đủ cái công đức mà người ta cúng dường cho mình được thì mình là người phật tử bổn phận của người gia chủ đức phật đã dạy rõ là phải hộ trì tam bảo hộ trì tam bảo thì trong đó có hộ trì phật tức là làm sao đó mà để cho người khác nhìn thấy mình người ta kính quý phật rồi thì hộ trì giáo pháp của phật tức là mình phải thực hành giáo pháp của phật rồi mang giáo pháp của phật đến cho nhiều người để cho người ta thực hành được lợi ích và từ cái lợi ích đó người ta tán thán giáo pháp của phật rồi thì mình hộ trì tăng làm sao mà để cho tăng được tu tập khuyến hóa nhiều người đến tu tập để nhận những lời giảng pháp của chư tăng thì đấy là cái bổn phận của người đệ tử phật thế mà anh này trong 15 hay 12 năm 10 năm 10 năm đã là một 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 phật tử mà phật tử rất thuận thành một phật tử mà luôn luôn là còn hướng dẫn cho các các em trong khóa tu giống như đức anh ấy <cười> đức anh là hướng dẫn các em trong khóa tu thì thực sự là khi mà bạn gái này thấy một cái hình ảnh như thế thì nghĩ rằng một người rất là đạo đức người ta đặt mình trở thành một cái biểu tượng để cho người ta học theo thế thì còn gì nữa mà phải để nghi ngờ đấy bạn ấy bạn ấy còn gì mà nghi ngờ đâu anh này đã là uh, hướng dẫn cho các em phát sinh thì luôn luôn phải dạy em cái cách làm người thật tốt phải trung thực phải thế này phải thế kia thế cho nên là cái bạn nam này và bạn ấy gây ra quá nhiều những cái tội lỗi thế thì đối với việc của riêng bạn thì cô cũng khuyên thế này thôi tuy rằng mình có mất mát nhưng mà mình không cộng nghiệp với cái người phật tử giả danh này giả danh phật tử để làm điều ác điều xấu này chứ nếu mà cái anh chàng này anh vẫn lấy mình thì cái quả báo của hai vợ chồng trong cuộc sống nó rất là đau khổ nó không thể hạnh phúc được và ở đây thì cô cũng khuyên tất cả các bạn thế này khi mà mà cái trường hợp bạn này bạn mới ly thân thôi bạn đã nói dối là đi hôn thì chúng ta gặp ngay một người phật tử nói dối như vậy chúng ta đã biết là người phạm giới rồi là người ác giới rồi người ác giới thì không thể thiện được cho nên chúng ta phải từ bỏ họ chứ chúng ta đừng muốn sâu vào đức phật dạy trong bài lòng tin ấy. chớ vội tin vì điều đó được nói ra từ từ người có uy quyền chớ vội tin điều đó được nói ra từ truyền thống từ phong tục tập quán chớ vội tin vì điều đó được nói ra từ vị đạo sư của mình đạo sư của mình tức là cái người dạy mình cũng chớ vội tin mà mình phải thẩm sát thì mình mới tin tuy rằng ta đến với nhau là cái tình phật tử nhưng khi đến với nhau ta vẫn phải sống trong tỉnh giác mình phải nhận diện xem người này thực sự họ như thế nào nếu họ có điểm gì xấu thì chúng ta sẽ giúp cho họ tốt lên đấy là cái 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 nhìn nhận có thẩm sát thì nó có cái lợi ích như thế còn nếu như người ta là người chưa tốt thì mình đừng lên giao phó cái gì quá nghi hiểm của mình cho người ta khiến cho người ta sẽ làm ảnh hưởng đến mình và ảnh hưởng đến nhiều người thực sự ở trong các khóa tu thì các thầy đâu có theo sát được cái đời sống sống của người phật tử mà tại ra đâu bởi vì là các bạn cứ đến một thời gian là các bạn về mà Đấy, bạn này bạn có đời sống riêng chứ không giống như Đức Anh Đức Anh còn phải sống ở chùa Dưới sự kiểm soát của rất nhiều cư sĩ Phật tử Thế nhưng mà bạn kia thì bạn ấy Chỉ đến hướng dẫn các em trong khóa tu Rồi bạn về nhà bạn ấy Thì bạn nó có cuộc sống riêng Có làm ăn kinh tế riêng Thế cho nên là trong các cái quy định Của của chùa cũng như là của câu lạc bộ Cúc Vàng Có những quy định là Không được cho nhau vay tiền Nếu vay tiền thì phải vay theo Quy định của pháp luật và phải tìm hiểu nhau thật kỹ chứ không phải là chúng ta tin một cách mù quáng để tránh đi những cái trường hợp mà nhiều những cái người người ta ở ngoài người ta không tốt người ta thấy phật tử là những người hiền lành tốt cả tin trên người ta đã vào người ta lợi dụng người ta uh, chiếm đoạt tiền của phật tử thì chiếm đoạt tiền của phật tử thì người ta làm bằng rất nhiều cách ví dụ như hô hào tôi đi cúng dường hộ tôi đi cầm đi công đức hộ thế rồi rất là nhiều cái mà rất là nhiều người đã bị mất như thế 
thế và và bạn thì cũng là ở trong cái trường hợp là chưa áp dụng được cái bài lòng tin này cho nên là bạn mất đi cái sự 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 tỉnh giác trong cái việc quan hệ với nhau tất cả các mối quan hệ chúng ta đều phải nhận định một cách đúng đắn không nên tin một cách tự khi tự mình chưa rõ biết tự mình chưa kiểm chứng thì không nên tin bởi vì nếu chưa rõ biết chưa kiểm chứng thì niềm tin đó vẫn thuộc vào mù quáng chứ chưa phải là niềm tin của người có trí niềm tin của người có trí là phải kiểm kiểm soát thế và phật tử chúng ta thì đức phật cũng đã dạy trí của chúng ta cứ lấy giới mà mà kiểm ví dụ bạn này chơi với mình như bạn có phạm giới bạn có thế này thế kia thì mình biết đấy là người không đáng tin cậy còn cái người nào mà người ta chân thật theo giới thì mình biết là người này đáng tin cậy hay Đức Phật có dạy là người nào mà mà không thực hành giới gọi là người ác Tại vì là người ta không thực hành giới thì không việc ác nào người ta có thể là người ta chừa người ta không làm đâu Chỉ có cái duyên hay không duyên thôi mà Người ta có thể làm ví dụ như là một người tham tiền Thì người ta có thể dùng tất cả những cái mưu đồ của người ta để người ta trộm cắp lừa đảo lấy tiền Khi người ta không giữ giới Người ta thường nói dối Đã nói dối thì sinh ra nhiều nghiệp lắm dối trá thì sẽ sinh ra trộm cắp sẽ sinh ra tà dâm sẽ sinh ra rất là nhiều những cái thứ lừa đảo đấy cho nên chúng ta không thể kiểm soát được trên ngay trong tình yêu nếu có những cái nói dối nào đó chúng ta tha thứ được thì tha thứ còn những cái nói dối nào mà mình cảm thấy nó đi đến cái sự thủy chung cái sự trung thực về tiền bạc thì đừng nên vội tin ngay <cười> vì là um, bản thân mà anh này anh ấy chưa ly hôn vợ thì anh ấy đã nói là anh ly hôn Thế thì đến lượt mình thì Mình đã bỏ nhau đâu Thì anh vẫn có thể nói là bỏ nhau rồi Để anh đi với người khác Cái điều đấy là tất nhiên Của cái dòng nghiệp này Thế thì ở đây cô cũng nói thêm một chút Về cái nhân quả để cho bạn Bạn có thể là bạn Quán cái nhân quả để mà dứt bỏ Chứ còn Đừng vì lòng hận thù Để mà 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 Bỏ thì lại không bỏ được trong tâm mình nó vẫn trỗi dậy sự ẩn thù thì không được Thế là Đức Phật cũng có dạy mình này. Với cái lòng mà từ bi Thì chúng ta có thể từ bỏ được tất cả các cái oán thù Bây giờ bạn nên quán cái nhân quả mà bạn Nam này phải chịu trong nhiều kiếp Và hiện tại cả kiếp này nữa Vì bạn nó có dối trá, có lừa đảo như thế cho nên bạn mới khó khăn về mặt kinh tế Mỗi người thì cũng chỉ được hưởng cái phước đến một cái thời điểm nào đó thôi Ví dụ kiếp trước có tạo ra một chút phước gì đó Thì đến này cái phước đấy của bạn ấy vẫn có thể đi nửa dối được một vài người Nhưng đến lúc mà cái phước đấy cạn và cái nghiệp này bạn ấy phải trả Thì bạn ấy phải sống trong sự nghèo khổ Và khổ hơn nữa là cái quả báo đến là không có được niềm tin của ai nữa vì bạn đi nữa này thì dần dần sẽ mất hết lòng tin mọi người sẽ người tốt sẽ xa lánh thì có khi những cái người ác lại kết duyên vào và làm cái việc ác để mà phải chịu quả báo ngay trong đời này thế và nhiều đời sau cũng còn phải chịu cái quả báo nữa đấy là một cách quán tử vi yêu thương chân thật thế còn cái việc hiện tại thì bạn thấy bạn là người may mắn có phúc mà bạn rời xa được cái việc ác này thì đây tính đi tính lại là kiếp trước bạn có trả nghiệp đi chăng nữa là do bạn cũng có cái không trung thủy cái nửa dối trong tình cảm cho nên bạn gặp cái quả báo này thế nhưng do bạn kiếp này có tu tập có tu tập cho nên bạn không đến nỗi là phải lấy người ta về rồi rồi lại phải nuôi người ta báo cô rồi lại phải đi đuổi theo người ta các cái cuộc tình khác rồi phải nuôi con một mình rất là khổ đau hơn nhiều thứ nữa thì mình dứt được nó đi rồi đấy là do cái phước báo của mình mà mình chỉ chịu những cái khổ đau trong cái giai đoạn là chưa lấy nhau thôi thế và do giác ngộ rồi thì bạn có thể buông xả được và hết khổ đau được và đây cũng là một cái mà bạn cảm thấy mình là được hạnh phúc và bạn cũng sẽ đi nói với nhiều người để cho người ta cũng đừng À, thực hành cái niềm tin vội như thế <cười> và cô cũng khuyên tất cả à, các bạn trẻ là à, các bạn đừng lên mù quáng trong tất cả mọi việc chúng ta rất dễ bị 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 nhầm lẫn bởi vì là trong thế gian này 
Trong tất cả môi trường lĩnh vực nào cũng có người tốt và người xấu Cũng có những người thật là à, với công việc của họ và cũng có người mà giả Thì môi trường nào cũng có Hoặc là cũng có những người đi buôn thì có những người đi buôn rất chân chính Nhưng cũng có những người đi buôn thì lừa đảo Có người lông dân thì lông dân rất chân chính Nhưng cũng có những người lông dân thì phun thuốc Những cái loại thuốc uh, uh, nguy hiểm đến tính mạng của con người thế thì người ta cũng không 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 kiểm soát được thế cho nên là chúng ta cũng không nên trách là phật tử gì mà lại như thế thì mình mình mà à, biết thì mình bảo phật tử giả thì sẽ như thế thế và nếu có ai người ta hỏi là phật tử chúng mày gì mà này đấy xấu thế bảo đấy phật tử giả tại vì phật tử tức là con của phật con của phật thì không thể như thế con của phật thì không thể gian dối con của Phật chân chính thì không phải là những người như vậy Bởi vì Đức Phật dạy đã là Phật tử thì phải quy y và thọ trì các giới yeah. Thì mới được công nhận là Phật tử yeah. Là phải thọ trì giới Chứ không phải chỉ có một cái điểm hay là một bộ quần áo trở thành Phật tử đâu Quy y Phật Pháp Tăng là phải kính Phật rồi Thực hành Pháp rồi Hộ trì Tăng rồi Để tuyên dương giáo Pháp Đấy là bước đầu tiên Bước thứ hai là năm giới cấm nữa phải thực hành nếu như mà ta có cái nỗi gì do vô minh chưa thấy được ta vô tình ta ta phạm thì khi mà chúng ta phát hiện ra chúng ta phải sám hối và sửa đổi hoặc người khác mà chỉ cho chúng ta thì chúng ta cũng phải sám hối và sửa đổi thì mới là con Phật thật mới là Phật tử thật còn lại những người không làm được như vậy thì là giả Phật tử Phật tử giả giống như tôn hành giả giả hành tôn đấy thế như vậy nó không phải cho nên chúng ta đừng vì cái 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 tướng của người ta là mặc quần áo phật tử hay là uh, kể cả là những nhà sư cũng thế chúng ta cũng phải xem xét kỹ nữa và phải biết được các việc của sư tu thế nào sư giảng pháp ra sao và sư có các hành xử với các phật tử thế nào thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể đặt niềm tin được chứ chúng ta cũng không lên tin chỉ qua những cái cách ăn nói mà chúng ta chưa tiếp cận được uh, được nhiều thì chúng ta cũng phải um, ứng xử ở trong đúng cái bổn phận là cung kính cúng dường những thứ đáng được cúng dường còn những thứ gì mà mình cảm thấy mình chưa kiểm soát được cái phần cúng dường này của mình sẽ đi đến đâu chưa biết được rõ thì chúng ta cũng chưa lên À, làm cái việc đó bởi vì tất cả sự mù quáng nó đều dẫn đến đau khổ cho mình và đau khổ cho mọi người à. nhé thì ở đây thì cô khuyên như thế và cũng tu tập như vậy à. thì bạn cũng sẽ 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 à, bỏ qua được việc này và cái quan trọng là bạn đừng mất lòng tin với những người phật tử bởi vì bạn tinh tấn tu đi thì cái duyên của bạn sẽ gặp được người phật tử thật à. thế còn bây giờ thì do cũng là do cái nghiệp của mình cho nên mình gặp phải cái người Phật tử giả thì ở đây cũng có cái nghiệp đó là thế này nghiệp riêng nghiệp riêng của bạn cho nên bạn mới bị gặp như vậy chứ còn ví dụ như là cũng trường hợp là ông Đề Bà Đạt Đa hoặc là một số đấy mà hại Phật thì cái đấy không gọi là nghiệp của Phật không phải thế mà gọi là duyên của chúng sinh cho nên là chúng sinh mất đi cái nợ ích phước báo từ nơi 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 Phật và tăng đoàn thì cũng có việc mà đến với tăng đoàn hay đến với một vị tu tập nào đó thì không phải do nghiệp của vị đó mà do cái 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 nghiệp chung của chúng sinh. Thế nếu như mà chư tăng mà cảm thấy khổ não thì cái đấy là nghiệp của chư tăng và cái người nào bị hại mà cảm thấy khổ não thì đấy là nghiệp của người đó hãy còn ừ, một chút còn à, người ta không cảm thấy đau khổ nữa rồi thì cái đấy không thể gọi đấy là bị trả quả báo đau khổ yeah. nhé thì kính thưa uh, các bạn uh, cái nghiệp mà uh, khiến người ta bị đau khổ bởi vì sự uh, uh, giả dối này thì cũng phải do mình nhiều kiếp trước mình có lợi dụng lòng tin của người khác wow. để cho mình làm khổ người ta về tất cả các lĩnh vực chứ không phải riêng gì một lĩnh vực đâu cho nên đến bây giờ bạn cũng nên tu tập làm sau đó phải thật là chân thật để không được lợi dụng lòng tin của ai để làm tất cả các việc gì thì nó nó làm hại đến người ta đấy là một việc phải tu rất là chân thật đừng có lợi dụng lòng tin thực chất ra ấy, cái việc mà lợi dụng lòng tin người ta dễ lắm dễ bị lắm ví dụ như là 
lợi dụng cái uy tín của một ai đó ví dụ mình đi là làm ở, ở cơ cơ quan thế thì mình làm thư ký hay cái gì đó thì đôi khi mình muốn làm một cái việc gì đó với ai đó một cái việc mà lợi cho mình ấy. bảo yên tâm cái việc này tôi nói được sếp mà thì yên tâm đi đấy là lợi dụng lòng tin hoặc là lấy danh nghĩa của sếp để đi làm cái việc gì đó đấy cũng là lợi dụng lòng tin cho nên bạn phải thấu đáo cái chỗ này tức là mình tuyệt đối không có lợi dụng lòng tin của người khác trong bất cứ phương diện nào trong cuộc sống này ví dụ như thế này gọi là lợi dụng lòng tin nữa trong gia đình thôi ví dụ mình làm ăn nó không được suôn sẻ mình cần vay em vay chị mình một khoản tiền thế thì mình cũng nói với chị với em là đấy mẹ cũng bảo em là cho chị vay nó chỉ đơn giản như thế thôi đấy cũng là một cái nghiệp lợi dụng lòng tin uy tín của mẹ để mà 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 khiến cho em mình mùi lòng em mình giúp đỡ mình thì như vậy thì vẫn là tiếp tục tạo nghiệp thế thì ở đây bạn cũng 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 nên tu tập như vậy và cái lợi ích thứ hai của cái việc tu tập này nữa đó là từ nay trở đi bạn sẽ nhìn mọi sự việc bên ngoài một cách thấu đáo hơn một cách trưởng thành hơn và không không dễ bị tin mù quáng để dẫn đến bị lừa như thế thế nhưng cô vẫn khuyên rằng một khi mà chưa tu nghiệp chưa chuyển thì cái nhìn của chúng ta cũng không thấu đáo được đâu cho nên cái gốc của nó vẫn là chúng ta phải tu tập phải phải giữ đúng được cái lòng tin của mình nó thật là tốt không được đi lợi dụng lòng tin của người khác thế thì thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được cái nghiệp thực chất mọi thứ mình đánh giá mọi việc đều qua lăng kính nghiệp của mình mà <cười> nghiệp của mình mà bị vẫn còn bị lừa đảo thì mình đã nhận xét người ta rất là tốt giống như trường hợp mà bạn đã mắc nhé thì đấy cô cũng phân tích để cho bạn hiểu rõ về vấn đề này. Vâng ạ, cảm ơn cô. Và đã qua câu trả lời của cô thì có rất là nhiều điều mà chúng ta đã phải lưu tâm và ghi nhớ. Thì đối với bạn thì trước hết là bạn phải cảm thấy mình thật là may mắn khi đã biết được rằng đây là một người giả Phật tử không phải một Phật tử chân chính và thứ hai nữa là bạn cũng nên thực tập cho mình một cái lòng tin có sự thẩm sát và có sự kiểm chứng một cách cụ thể và rõ ràng và thứ ba nữa là mong sao bạn sẽ có được một phương pháp tu tập làm sao cho thật là tốt để có thể uh, bản thân mình vượt qua được những cái cảm giác khó khăn này một lần nữa con xin cảm ơn cô ạ và chúc cô luôn luôn giữ sức khỏe và mong cô sẽ có thể quay trở lại với chương trình này nhiều nhiều hơn nữa và cảm ơn tất cả các quý vị Phật tử và quý khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại tất cả quý vị Phật tử và tất cả các bạn trong các chương trình tiếp theo.